，谁叫我？谁叫我？莫名我个奇妙，方少爷，是我小富、啊，是你呀、啊？是谁的飘带没有系好，把你给露出来了？哎呦，你就别逗我了。你要知道，上次你栽赃陷害我的事儿还没完呢，我正想找你算账呢。怎么样，少爷有几天没有活动筋骨了？说吧，今天从哪开始啊？哎呦，别打，别打，别打，别打，别打，别打，你别打呀！嗯，什么东西？这杨真的小玩意儿，您要是喜欢，就送给您了。什么？送给我？我没听错吧？啊？嗯？嗯？这没东西啊？我在看今天的太阳要打哪里落呢？这太阳自然是打东边而升，就是、呃、往西方而落。就是。就是啊、<笑>您就别逗我了，方少爷，我可是说正经事儿呢。说正经的？啊？我没听错吧？哎呀，哎，实不相瞒啊，方少爷，您帮官府抓红旗官的事儿，我可都听说了。您这是前途无量啊！在乡土里能撑船，大人不计小人过。您别跟我一般计较，您就当我是个蟑螂，给压死；当我是个屁，嘣，给放出去了。<笑>方少爷，您拜托拜托。你是睡迷糊了呢，还是没有睡醒啊？你在干什么呀？嘿嘿嘿，东西反正你也收了，您收好，以后呢您就多关照关照小弟我啊！哎，拜托拜托，让我告辞了！哎，拜托拜托，再见再见，拜托拜托，再见再见，哎，记得记得多关照关照小弟啊！拜托拜托，快走快走。大人，大人，给我定牢了。是。这么办恐怕不妥吧？世瑜是我的儿子，子不教，父之过。既然世瑜闯下这么大的祸，就该由我这个当爹的去替他赎罪。再说，我想，石玉不是那种善恶不分、是非不明的人。我想这其中一定有什么误会。我恳请总舵主让我亲自去处理这件事。我要给大家一个明白的说法。是呀、啊，总舵主，我弟弟他……好了，不用说了。方堂主，我不相信令公子是清廷的爪牙。我答应你，这件事由你来全权负责调查。是。方德、方中玉听令，在。我命你二人火速前往广州，救出洪熙官，铲除内贼，陈有剑。谢总舵主。大人，陈有剑在道。下去吧。是。拜见提督大人。坐吧。我是信守承诺的人，你愿将功赎罪，我自然不会再为难你的。敢问提督大人，我的家人现在什么地方？你放心，我扎哈赤说一不二。他们现在都很好，一会儿你们就可以团聚了。我听说这次帮你抓住洪熙官的，是一个叫方世玉的人。是。这方世玉年纪不大，可也算是个练武的奇才。在我们当地是个颇有名气的人物，能拿下洪熙官，我看这个方世玉的确算是个人物。既然他能帮你这个忙，那说明你们的关系一定不错。呃，没有没有，我们只是稍有些交往而已。他和他娘都爱喝酒，家产也不少，所以常来我酒楼光顾。这一来二去的，自然有些熟络。不过也只是表面的接触而已。嗯，你再帮我个忙，把方世玉带到我这里来。其他的事情，你就不用管了。这事成之后，我会给你一笔奖赏，足够你开一家更好的酒楼。提督大人，这事儿恐怕……嗯，好，我照办就是。不过我
，我要先见见我的家人。客官，您慢走，哎，慢走啊。客官慢走啊。好好好。以后常来啊。哎、好嘞好嘞好嘞。三姐，我来了。再来壶酒。哎，好嘞。哎，诸位爷。喂，三姐，谁欺负你了？跟我说，我方世玉替你出头。是吗？当然了，我是方世玉啊！哦，原来你还知道你叫方世玉啊？三姐，这个玩笑一点都不好玩。哎，三姐，帮我把酒倒满啊！哎呦，这可是洋人的玩意儿啊！嗯，咱们老百姓的酒可装不进去。你呀、啊，还是拿回去吧，别让我吃官司。咱们酒楼啊，不做你的生意。三姐，喂，装一点吧，你没事吧你？哎，各位过来看一看啊，来来来来来，过来看一看，这位啊，就是帮助官府以及拿红旗官的盖世英雄方世玉。哎，好吃好吃，好吃好吃，好吃啊！三姐，多谢你替我说说啊。哎，你懂什么？这好人坏人，他还能往脸上刺字儿？再说。这官府他干嘛要平白无故编瞎话来害你呢？那倒也是，我听说这小子可是这一代出了名的小霸王。嗯，喂，三姐，这些人都有毛病吧？你才有毛病！哼，就是他抓的真是的，莫名我个奇妙，我又没招惹你，今天怎么了？这都是，怎么个个提红旗冠呢？好了好了，三姐，既然你今天心情不好，那我改天来看你啊。走了，嘿嘿。哎，小王八蛋，嗯，走了不长眼啊！对不起，我不是有意的，我是故意的。走死！喂，别吵吵吵，误会误会。哼，方少爷都是自己人，一场误会误会。还慢走。哎，说你们呢？看什么看？看到没？官府的人对方世玉多客气啊！这回准没错。是是是是。哎，大人。